hi guys welcome to your channel i hope you're fine today we're going to read the story of old man at the bridge and this video is divided into two parts in the first part we will read the story together and in the second part i will tell the story in persian i hope you enjoy watching the video do not forget to subscribe us before watching the video an old man with steel-rimmed spectacles and a very dusty cloth sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, and men and women and children were crossing it. The mule-drawn carts staggered up the steep banks from the bridge, with soldiers helping push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all, and the peasants plodded along in the ankle-deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to go any further. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot. But the old man was still there. Where do you come from? I asked him. From San Carlos, he said and smiled. That was his native town, and so it gave him pleasure to mention it, and he smiled. I was taking care of animals, he explained. Oh, I said. I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. He did not look like a shepherd, nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face, and his steel-rimmed spectacles, and said, What animals were there? Various animals, he said, and shook his head. I had to leave them. I was watching the bridge in the African-looking country of the Ebro Delta, wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that event called contact, and the old man still sat there. What animals were they? I asked. There were three animals altogether, he explained. There were two goats and a cat, and then there were four pairs of pigeons, and you had to leave them? I asked. Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery. And you have no family? I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. No, he said. Only the animals, I stated. The cat, of course, will be all right. A cat can look put for itself, but I cannot think what will become of the others. What politics have you? I asked. I am without politics, he said. I'm 76 years old. I have come 12 kilometers now, and I think now I can go no further. This is not a good place to stop, I said. If you can make it, there are truck up the road where it forks for Tortosa. I will wait a while, he said, and I will go. Where do the trucks go? Towards Barcelona, I told him. I know one in that direction, he said, but thank you very much. Thank you again, very much. He looked at me blankly and very tiredly, then said, having to share his worries with someone. The cat will be all right, I'm sure. There's no need to be unquiet about the cat, but the others. Now, what do you think about the others? Why, they'll probably come through it all right. You think so? Why not, I said, watching the far bank where now there were no carts. But what will they do under artillery when I was told to leave because of the artillery? Did you leave the dove cage unlocked? I asked. 
Yes. Then they'll fly. Yes, certainly, they'll fly. But the others, it's better not to think about the others, he said. If you are rested, I will go, I urged. Get up and try to walk now. Thank you, he said, and got to his feet, swayed from side to side, and then sat down backwards in the dust. I was taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. There was nothing to do about him. It was Easter Sunday, and the fascists were advancing towards Ebro. It was a grey overcast day with a low ceiling, so their plane were not up. That and the fact that the cats know how to look after themselves was the good luck that old man could never have. پیرمردی با عینک دور فلزی و لباس خاکی کنار جاده نشسته بود. به رودخانه پلی چوبی قرار داشت و گاری ها، کامیون ها، مردان، زنان و بچه ها از روی آن می گذشتند. گاری هایی که با قاطر کشیده می شدند به سنگینی از شیب ساحل بالا می رفتند. سربازان پره چرخ را می گرفتند و آنها را به جلو می راندند. کامیون ها به سختی به بالای پل می لغزیدند و دور می شدند. روستاییان توی خاکی که تا بالای قوزک پا می رسید به سنگینی قدم بر می داشتن. اما پیرمرد همانجا بی حرکت نشسته بود. آنقدر خسته بود که نمی توانست قدم از قدم بردارد. من معمولیت داشتم که از روی پل بگذارم. دهانه آن سوی پل را بررسی کنم و ببینم پیشروی دشمن تا کجاست. کارم که تموم شد از روی پل برگشتم. دیگر گاری ها آنقدر زیاد نبودند و چند تای آدم هم پیاده می گذشتن. پیرمرد هنوز همونجا بود. پرسیدم اهل کدوم شهری؟ سان کارلوس و بعد لبخند زد. شهر آبا و اجدادیش بود. و برای همین یاد آنجا شادش میکرد. سپس گفت از حیوانا نگهداری میکردم. من که درست سر در نیاوردم گفتم که اینطور. گفت آره موندم تا از حیوانا نگهداری کنم. من نفر آخری بودم که از سان کارلوس بیرون اومدم. ظاهر شبیه چوپان ها نبود. به لباس تیره و خاکی چهره قبارالود و عینک دور فلزیش نگاه کردم و گفتم چه جور حیوان هایی بودن؟ سرش را با نومیدی تکان داد و گفت همه جور مجبور شدم ترکشون کنم. من پل را تماشا می کردم. فضای دلتای ایبرو آدم را یاد آفریقا می داخت. در این فکر بودم که چقدر طول می کشند تا چشم ما به دشمن بیفتند. مدام گوش به زنگ بودم تا اولین صداهای در پیری را بشنوم. پیرمرد هنوز نشسته بود. پرسیدم گفتی چه حیوانهایی بودند؟ گفت روی هم رفته سه جور حیوان بود. دو تا بوز، یک گربه و چهار جفت کبوتر. پرسیدم مجبور شدی که ترکشون کنی؟ آره. از ترس توپا سروان گفت توی تیر رس توپا نباشم پرسیدم زن و بچه که نداری و به انتهای پل که چند گاری با عجله از شیب ساحل پایی می رفتن نگاه کردم گفت فقط همون ایوانایی بودن که گفتم البته گربه بلایی سرش نمیاد گربه ها خودشون رو نجات میدن نمیدونم سر بقیه چی میاد پرسیدم طرفدار کی هستی؟ گفت من سیاست سرم نمیشه دیگه هفتاد و شیش سالمه دوازده کیلومتر را پای پیاده اومدم فکر نمی کنم دیگه بتونم از این جلوتر برم گفتم اینجا برای ماندن امن نیست اگه حالش رو داشته باشی کامیون ها اون جاده از تورتوسا میگذرن گفت مدتی میمونم بعد راه میفتم کامیونا کجا میروند؟ گفتم بارسلونا گفت من اون طرف کسی رو نمیشناسم اما از لطفتون ممنونم خیلی ممنونم با نگاهی خسته و تو خالی به من چشم دوخت و آنگاه مانند کسی که بخواهد قصه هایش را با کسی قسمت کند گفت قربه چیزیش نمیشه مطمئنم برای چه ناراحت باشم اما بقیه چطور میشن؟ به نظر شما چه بر سرشون میاد؟ معلومه 
یه جوری نجات پیدا میکنن شما اینطوری گمون میکنی؟ گفتم البته و ساحل دوردست را نگاه میکردم آنجا دیگر هیچ گاری به چشم نمیخورد اما اونا زیر آتش توپا چی کار میکنن؟ مگر از ترس همین توپا نبود که به من گفتن اونجا نمونم گفتم در قفس کبوترها را باز گذاشتی؟ آره پس میپرن گفت آره البته که میپرن اما بقیه چی؟ بهتر آدم فکرشو نکنه گفتم اگه خستگی در کردید من را بیفتم سپس به اصرار گفتم حالا بلند شو سعی کن راه بری گفت ممنون و بلند شد تلو تلو خورد به عقب متمایل شد و توی خاکا نشست سرسری گفت من فقط از ایوونا نگهداری میکردم اما دیگر حرفایش با من نبود و باز تکرار کرد من فقط از ایوونا نگهداری میکردم دیگر کاری نمیشد کرد یک شنبه عید پاک بود و فاشیست ها به سوی ایبرو میتاختند ابرهای تیره آسوان را انباشته بود و هواپیماهایشان به ناچار پرواز نمیکردند این موضوع و اینکه گربه ها می دانستن چگونه از خودشان مراقبت کنند تنها اقبال پیرمرد I hope you enjoyed watching this story don't forget to support us by subscribing catch you later